sono stati otto anni al 16 di agosto di quest'anno. E rispetto a quando sono arrivati, meglio o peggio? È peggiorata in, un vera, in una sensibilità terribile. Questo è lo sconsolato giudizio di Domenico Piccoli, che ama definirsi un convivente degli immigrati ospitati all'ex caserma Serena tra Treviso e Casiera. Otto anni di esperienze vissute sulla propria pelle che gli permettono di dire senza pericolo di smentite. Adesso sono ognuno abituato a fare il, il proprio conto, tanto è vero che di notte ci svegliamo perché sono seduti qua nei margini della strada a chiacchierare a gruppi alle 3 di notte, alle 4 di notte. Perché sono insomma gli insegna le regole? Nessuno gli dà le regole, nessuno gli dice che devono rientrare. Una situazione che Piccoli vede ogni giorno e ogni notte dal suo giardino, compresi gli ultimi arrivi. Io ho visto dei pullman che arrivavano, dei pullman, è vero che non saranno stati pieni di 60 persone, eh, ma erano pieni e erano, scaricavano persone di notte. Numeri in crescita, con il risultato a sottolinea Piccoli, che ad esempio nei giardini pubblici di Caser molte mamme non passeggiano più da quando c'è una presenza fissa di immigrati, per una situazione che potrebbe tornare davvero esplosiva. Il soprannumero può causare anche delle, delle intolleranze. Senta, dopo otto anni di convivenza, secondo lei quale sarebbe la soluzione? In provincia di Treviso ci sono 30.000 posti di lavoro vacanti che non si trovano, allora stanno invocando l'immigrazione. Ma l'immigrazione non vuol dire accoglienza nell'hub. Non è più sufficiente questa cosa, bisogna avviare proprio le persone al mondo del lavoro. Ma queste persone, lei che ha contatti diretti, hanno voglia di lavorare? Hanno voglia di lavorare e chi dice di no? Se poi invece trovano la malavita che li fa guadagnare di più e sono più liberi, sicuramente che ne approfittano e vanno da quella parte.